ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸೆ ನಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸೆ ನಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚುನು ಪ್ರಭುನಂದ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಪ್ರಭು ಪೇರಟ ಮೀ ಅಂದರಿಕಿ ನಾ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತನಾರು ಲರ ಬಾಗುನ್ನಾರಾ ಪ್ರತಿ ರೋಜು ಯೇಸು ತಾಕುನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದ್ವಾರಾ ವಿಲವಡಚನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೀರು ವಿಂಟಿನಾರು ಮರಿಯು ದೇವನಾಥ ರಾಜನ ಪುಸ್ತಕಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ ಪುಸ್ತಕಾಲ ಸೌತನಾರು ಆತ್ಮೇ ಮೇಲು ಪೊಂದುತನಾರು ದೇವನಿ ಮಹಾಕೃಪಣ ಬಟ್ಟಿ 60 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಾಯಟಾನಿಕೆ ದೇವುಡು ಸಹಾಯ ಜೇಸ್ತಾರು ಐತೆ ವಾಟಿಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 48 ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಜೇಸ್ಯಾಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ ಅನಿ 20 ಪುಸ್ತಕಾಲ ಮಾತ್ರಮೇ ಅಂದುಬಾಟಲೋ ಉನ್ನಾಯ ದೇವನಾಥ ರಾಜನ ಪುಸ್ತಕಾಲಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯಲನ್ನು ವಿಸ್ಕಿಂಚಿನ ಚಾಲಕ ದೇವುನಿ ವಿಸ್ಕಿಸ್ತನಾರಾ ಅನೇ ಪುಸ್ತಕವ ರಾಯಟ ಜರಗನದಿ 2000 ಕಾಪಿಲೆ ಇಂಚಾಮು ಐಪೋನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಮ ಚದ್ವಿ ಅನೇಕಲು ದೇವನಿಕಿ ದಗ್ಗರಯ್ಯಾರ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಾಲೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಲ್ಲೋ ದೇವುನಿ ಈ ವಿಧಂಗಾ ವಿಸ್ಕಿಸ್ತನಾರು ಮನು ಈ ವಿಧಂಗಾ ವಿಸ್ಕಿಸ್ತಾ ಅನೇದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಮಲ್ಲೋ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಪ್ರಸ್ತಾನಿಕ ಆ ಪುಸ್ತಕಮ ಅಂದುಬಾಟಲೋ ಲೇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೂಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಂಚಬಡತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಾನ್ನಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚೇಯಂಚಾಲನಿ ಪ್ರಭು ಪೇರಟ ಕೋರುತ್ತಾನು ಎಂದಿಗಂತೆ ಪ್ರೇಮಿಂಟ್ ವಲ್ಲರ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಚಾಲ ವಿಲವೈನದಿ ಮನಮ ಎಲ್ಲನಿ ಪತಿ ಚೋಟ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲುತ್ತುಂದಿ ಮರಿಯು ನೇನು ಅಲಿಸಿಪೋವಚ್ಚಮ ಗಾನಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಲಿಸಿಪೋದು ಪುಸ್ತಕ ಉನ್ನದಿ ಉನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಮಾತಾಡುತ್ತುಂದಿ ಮೋಹವಟ ಲೇಕೊಂಡ ಮಾತಾಡುತ್ತುಂದಿ ಕಬಟಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಚೈಯೋತ ಇವಾಲನಿ ಪ್ರಭು ಪೇರಟ ಕೋರುತ್ತಾನು ಪಿಲ್ಲರ ಮನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾಂ ವಿಸಿಗಿಂಚಟಂ ವಿಸ್ಕು ಅಂತೆ ಮನುಷ್ಯಕಿ ಚಕಾಕಿಸುತ್ತುಂದಿ ವಿಸ್ವಸ್ತೆ ವಾಲ ಮೇದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ ಪ್ರೇಮಿಸಲೆ ಈ ರೋಜ ಮನ ಲೋಕ ಪರಂಗ ಮನ ಚೂಸುತ್ತಾಂ ಜಿತಾಲ ಪೆನ್ಚಂಡಿ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಏನ ಜಪಡಿ ಜಿತಾಲ ಮನಚನೆಡು ಹೇಜಿಮಾಲಿಕಿ ಕೊಂಚು ಬಾದ ದಾನಿ ಕೊರಕ ಏನ ಜಾಸ್ತುಂಟಾರ ಅಂತ ಸರಿ ಪೆನ್ಚ ಪೆನ್ಚ ನರತ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರುಲ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಿತಾಲ ಪೆನ್ಚಂಡ ಅಂತೆ ವಾಲಕ ಏನ ಪಿಚಿದಿ ವಿಸ್ಕೈಸಿದ್ದಿ ಅದೇ ವಿಧಿಂಗ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲು ವಿಸ್ಕಿಸುತ್ತಾಂ ತಲೆದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಕ ಅದಿ ಕಾವಾಲಿ ಇದಿ ಕಾವಾಲಿ ಅದಿ ಕಾವಾಲಂಟೇ ಏಮಂಟ ಮಂಟ ಚಾಲ ಚಾಲ ಇಬ್ಬರನೆ ಕಿದ ಉತ್ತಾಟ ಎಂದಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿಸುತ್ತ ಈ ವಿಧಂಗ ಎನ್ನು ಸಾರಲ್ ಇಚ್ಚನ ನೀಕು ಗದ ಅಂತು ಉಂಟ ಮನ ಜನರಲಗ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಪ್ರೇಮಿಟ್ ಲೋಕಪರಕ ರಕರಕಾಲು ಅದಿಗೆ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಅಧಿಕಾರಲು ಅಧಿಕಾರಲು ತರಕೆಂದನ ವಾರಿಗುನ್ನಿ ವಿಸ್ಕಿಸುತ್ತಾರು ಈ ಪನಿ ಚೈ ಆ ಪನಿ ಚೈ ಈ ಪನಿ ಚೈ ಅಂತ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಅವಾಗ ಏನು ಪಿಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪನೆ ಇದೇಂತಿ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಭವ ಎತನ ಇಕ್ಕಂಚಿ ಎಕಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತೆ ಮಂಚಿದಿ ಇಕ್ಕಂಚಿ ಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತೆ ಮಂಚಿದಿ ಏನು ಇಸ್ಕಿಸ್ತನಾಡು ಅದಿ ಜೈ ಇದಿ ಜೈ ಅದಿ ಜೈ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಕದ ಅನಿ ಅನೇ ವಾಳು ಲೇಕಪೋಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎವರು ಕೂಡ ವಿಸ್ಕು ಅನೇದಿ ಪ್ರಮಿಟ್ ವರಲ್ಲ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೇರು ಈ ರೋಜ ಮನು ಕಾರ್ ಲೇ ವೆಲ್ತನ ಅವನ ಎನಕಾಲೆ ಹಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಕ್ಕಸಾರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನು ಪಿಚ್ಚದು ಮಲ್ಲ ಟಕ 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 ಕೊಡ್ತಂತೆ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಜಸ್ತಾ ಎಂಟನೇ ಮಾಲ ತಲಕ ತಿಪ್ಪುತಾ ವಿಸ್ಕು ಅಂತೆ ಮನ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೇ ವಿಸ್ಕೊಚ್ಚಿದು ಮನುಷ್ಯಕಿ ಆ ವಿಸ್ಕೊಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಮನಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೆ ಮನಲ್ಲ ಒಕ ತಲೀನಿ ಕೋಪಂ ಕೂಡ ಒಚ್ಚುತ್ತೆ ಅವನ ಮೇದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮಿಟ್ ವರಲ್ಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಮಲ್ಲ ಈ ವಿಧಂಗ ರಾಯಬಡೆ ಬಡನ ಯಶ್ಯ ಗ್ರಂಥಮ ಏಡ ಅಧ್ಯಾಯಮು 13 ವಚನಮಲ್ಲ ದಾವೀದು ಓಂಶಸ್ತುಲಾರ ವಿನುಡಿ ಮನುಷ್ಯಲನು ವಿಸ್ಕುಂಚಟ ಸಾಲದನಕೋನಿ ನಾ ದೇವುನಿ ಕೂಡ ವಿಸ್ಕಿಂತುರಾ ಎಂತ ಚಕ್ಕನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಜನ ಮನುಷ್ಯಲನು ಮನುಷ್ಯಲನು ವಿಸ್ಕಿಸ್ತನಾರು ರಕರಕಾಲ ವಿಧಾನಲ್ಲೋ ರಕರಕಾಲ ವಿಧಾನಲ್ಲೋ ಭಾರ್ಯ ಮಾಟಲಕು ಭರ್ತ ವಿಸ್ಕಿಚ್ಚಿಂದಿ ಇಂಟ್ಲೋ ನಿಂಚಿ ವೆಲಿನ ವಾರು ಉನ್ನಾರು ಅದೇ ವಿಧಿಂಗ ಭರ್ತ ಮಾಟಲಕು ಭರ್ತ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕಿಚ್ಚಿಂದಿ ಈ ಕಾಪರ ನೀನು ಚೈಲೇನು ಅನಿ ಇಂಟ್ಲೋ ನಿಂಚಿ ವೆಲಿಪೋಯಿನ ವಾರು ಕೊಂತಮಂದಿ ಆತ್ಮಚ್ಚಿ ಯೋಸ್ಕೊನ ವಾರು
నన్ను విసర్జించారు కాబట్టి నేను కూడా మిమ్మల్ని విసర్జించాను మరి మిమ్మల్ని నశింప చేయాలని నా చేతిని చాపుతున్నాను ప్రేమంటి వాళ్ళరా వీళ్ళు దేవుని ఏ విధంగా అంటే విసర్జించారు ఎంత దేవునికి ఎంత బాధ వేసింది ప్రేమంటి వాళ్ళరా చూడండి ఇంకా మనం చూస్తే సౌల రాజు విషయంలో మనం చూస్తే సౌల రాజు సౌల్ని మొట్టమొదట రాజుగా ఆయన్ని ఎంజాయ్ పని చేశాడు అయితే ఆ సౌల రాజు చాలా మంచిగా ఉన్నాడు మంచి విధానంగా ఉన్నాడు అయితే ఆ సౌల రాజు స్థిరపడిన తర్వాత ఆ సౌల రాజు ఏం చేయాలంటే ప్రేమంటే వారు దేవుని మాటను విసర్జించాడు దేవుని మాటను విసర్జించాడు ప్రేమంటి వల్ల సమయం మాటను ధిక్కరించి ఏదైతే చేయద్దన్నాడో అది చేసినప్పుడు దేవుడు పశ్చాత్తాపడినట్టుగా మనం చూడగలమండి పశ్చాత్తాపడినట్టుగా అనగా నేను ఎందుకు సౌల్ని రాజుగా చేశానా అతను రాజుగా చెప్పినట్టే బాగుండేదే కారణము దేవునికి ఎంత బాధ వేస్తే ఆ మాట అంటాడు ఇతను ఎందుకు రాజుగా చేశానా అని అతను అంటే దేవుడు పశ్చాత్తాపడ్డా అంట బాధపడ్డాడంట మరి మన విషయంలో దేవుడు బాధపడుతున్నాడా లేక సంతోషిస్తున్నాడా ప్రేమించి వాళ్ళరా మనుషులను విసిగించినట్టు మనుషులను మోసం చేస్తున్నట్టు దేవుని మోసం చేయలేవు మనుషులను మోసం చేయొచ్చు మాటల ద్వారా మాటల విధానము ద్వారా ఏమండి మోసం చేయొచ్చాము కానీ దేవాతు దేవుడు గుండె లోతుల ఉన్న బాధలను ఎరిగిన దేవుడు హృదయ రహస్యంలో ఎరిగిన దేవుడిని నువ్వు మోసం చేయలేవు ప్రేమించి వాళ్ళరా నువ్వు దేవుని మోసం చేస్తున్నావంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నిన్ను నీవే మోసం చేస్తున్నావు వాక్యం ఈ విధంగా చదివిస్తుంది వాక్యపు వెలుగులో చూడండి ప్రేమించి వాళ్ళరా ఏ గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది ఒకడు నరులను మోసము చేయనట్లు మీరు ఆయనను అనగా దేవుని మోసం చేయుదురా మీరు మనుషులను మోసం చేస్తున్నారు అయితే దేవుని మోసం చేయగలరా ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రేమించి వాళ్ళరా ఒక రోజు నేను నా బైక్ వేసుకుని నేను వెళుతూ ఉన్నాను వెళుతుంటే ఒక వ్యక్తి రోడ్డు మీద ఎలా ఉన్నాడంటే అసలు చిన్నపిల్లవాడు అండి ఎంత ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటాయి బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాడు రోడ్డు మీద వేస్తుంటే అందరు డబ్బులు వేస్తున్నారు చాలా కాలు అడ్డిపోతున్నాడు ఇడుదిపోతున్నాడు రోడ్డు మీద ఎంత స్టప్పులు వేస్తున్నాడు అతను చూస్తా ఇల్ల నేను అయితే ఆ రోజే సాయంత్రం నేను నా బైక్కి పంచర్ పడింది పంచర్ పడితే పంచర్ వేయించుకుంటూ ఉన్నాను ఇంతలో ఒక పిల్లవాడు వచ్చి అయ్యా ధర్మం చేయండి అయ్యా మీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంటున్నాడు ఏంటి ఒక ఒక తోపుడు బండి మీద ఉండి నెట్టుకుంటే అట్లా మేము అనుకుంటూ వచ్చేసి అయ్యా కాలు లేదు చేయలేదు కాలుకి కట్లు కట్టు ఉంది చేతి కట్టు కట్టు ఉంది దీనంగా మాట్లాడుతాను ధర్మం చేయండి అయ్యా అంటున్నాను అంటుంటే నేను వెళ్ళిపో అన్నాను అయ్యా సహాయం చేయండి నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అయ్యా నువ్వు పక్కకి వెళ్ళు అన్నాను విసిగించుబాక నన్ను అయ్యా 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 సహాయం చేయండి అయ్యా సహాయం చేయండి అయ్యా ఇప్పుడు పుణ్యం ఉంటుందని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి నాకు కాలు పెట్టుకోపోతున్నాడు అప్పుడు నేను అన్నాను నువ్వు ఉదయము పలాన వీధిలో నువ్వు బ్రేక్ డౌన్ చేశావు ఇప్పుడు ఇంట్లో నీకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు లేదు చేయలేదా ఉదయం నేను చూడలేదా నీ వేషాలు నా దగ్గర చూపబాకు అన్నా ఇక్కడ వెంటనే అక్కడి నుంచి ఒక ఉదుటిన వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు చెబుతున్నాడు ఈ మాట ప్రేమంటి వాళ్ళరా నేను ఉదయకాల సమయంలో తను తను చేసిన బ్రేక్ డాన్స్ నేను చూడకపోతే అతని మాటలకు అతని విధానానికి నేను అతనికి ఎంత కొంత అతని చేతిలో పెట్టేవాడిని ఉదయం నేను చూశాను కాబట్టి అతను నేను అతని వేషాలు అంటే ఇతను నాటకం చేస్తున్నాడా అని నేను అన్నాను అవును కదా అంటే ప్రేమంటి వాళ్ళరా అదే విధంగా చాలా మంది ప్రజలు పాపము దాచుకుని ప్రవ్వా నా ప్రార్థన ఆలకించవా ప్రవ్వా నా ప్రార్థన ఆలకించవా అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నీ హృదయంలో ఉన్న తెలియదు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావో నీ నీ యొక్క నీ యొక్క తల్లికి తెలియకపోవచ్చేమో నీ భార్య తెలియకపోవచ్చేమో నీ భర్త తెలియకపోవచ్చేమో నీ పిల్లలకు తెలియకపోవచ్చేమో నీ తల్లిదండ్రులు తెలియకపోవచ్చేమో నీ స్నేహితులు తెలియకపోవచ్చేమో నువ్వు చేసిన ఉద్యోగం వల్ల ఆ అధికారులకు తెలియకపోవచ్చేమో నీ హృదయంలో ఉన్న సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు నీకు ఎలా సహాయం చేస్తాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రేమించి వాళ్ళరు ఒక వ్యక్తి అంట ఒక దౌజయంతి దగ్గరికి ఎంతకాలం నుంచో వెళుతున్నాడు అంట ప్రేరికి వెళుతూ ఉన్నాడు నాకు ఉద్యోగం కావాలయ్యా అని ఉద్యోగం నిమిత్తం ఆ దైవజనుడు ఎంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎంత ప్రార్థన దాదాపుగా ఒక ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయినా ఉద్యోగం రాలా అప్పుడు ఆ దైవజనుడు చాలా బాధ వేసిందంట బాధ వేసి ఇదేంటి అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఇతనికి ఉద్యోగం రావట్లేదు ఏంటి అని కొంచెం బాధ వేసి ఇంకా బలంగా తన మీద చేపెట్టే అన్ని భాషలతో ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ చెయ్యి జారి 
జోబ్ మీద పడిందంట జోబ్ మీద పెట్టగానే ఆగిపోయి గల్ అట్లా మోగి అట్లా అలా ఉందంట అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి జోబ్ ఏందిరా బాబు ఉందంటే అప్పుడు జోబులు ఏమని చెప్పండి ఒక అగ్గి పెట్టి ఉంది ఒక సిగరెట్ పెట్టి ఉంది ఏం పని ఇంకేమైనా ఉండరా బాబు అని చెప్పేసి జోబు జోబులో చూస్తే దీంట్లో ఒక సీసా ఉందంట ఏం చేస్తా బ్రాంది సీసా ఉందంట అరే ఇదేంటి నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తా కూడా ఇదేంటి అదే ఉద్యోగం లేదని కొంచెం బాధ వేసి మీ అక్కగారు ఏం చేస్తారు ఉద్యోగం మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు అతని చిన్న ఏదో అప్పుడు అన్నాడంట నీకు ఉద్యోగం రాకుండా ఉండును కాక అని అన్నాడు అదే విజయనుడు అదేంటయ్యా నీకు ఉద్యోగం లేకపోతే ఇన్ని రకాల వేషాలు ఉన్నాయి నీకు ఉద్యోగం ఉంటే ఎన్ని వేషాలు లేపుతావు నువ్వు చూడండి ఉద్యోగం లేకపోతే ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నావు నువ్వు ఉద్యోగం ఉంటే ఎలా ఐదు సంవత్సరాలు ఇతని కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను నేను వేస్ట్ అనుకున్నాడంట ఆదా విజయనుడు చూడండి ప్రేమంటి వెళ్ళరు మరి నేను చెప్పమంటే ఏంటంటే నువ్వు మనుషులను మోసం చేయొచ్చు కానీ దేవుని మోసం చేయగలవా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఏ విధంగా ఉన్నావు సమస్తము దేవుడికి తెలుసు దేవుడికి మరుగనేది లేనే లేదు దేవుని దగ్గర నీ యొక్క హృదయాన్ని ఇప్పు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఏ విధంగా ఉన్నావు దేవుని ఎదుట ఇప్పు ఇప్పకుండా మనుషులను మోసం చేస్తున్నట్లు ప్రజలను మోసం చేసినట్లు నువ్వు మోసం చేయొచ్చు దేవుని మోసం చేయలేవు నాకు ఏమి లేదంటారు కొంతమంది వెనకాల చూస్తే బ్లాక్ మనీ ఎంతో ఉంటుంది కొంతమంది చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది బ్రదర్ నాకు ఏమి లేదు ఏ అతను మాటలు విన్నాను ఒక దాంట్లో మన ఫోన్ ఇంటే బ్రత నాకు ఏమి లేదు ప్రభు ఇస్తేనే బ్రతకటం ఏదో అలా జీవిస్తుంది అన్న సంఘం ఉంది ఒక పదిహేను వేల మంది సంఘం ఉంది నాకంటూ ఏమి లేదని చెప్పేసి ఒక అంటే చిన్న ఇల్లే చిన్న రేకులు ఇల్లు పెట్టుకొని నాకు ఏమి లేదు పాప ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా పాపం చుట్టూ వచ్చిన డబ్బు అంతా పరిచయ ఖర్చు పెడుతున్నాడని చెప్పి అందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ నేను విన్న అతను అతని గురించి విన్నది ఏంటంటే అతను ఒక చోట కొన్ని చోట్ల పొలాలు కొన్నాడంట చూడండి అది బయటకు వచ్చినాయి అంటే ప్రజల ముందు నాటకాలు ఏమో నీవు ప్రజల ముందు నాటకాలు దేవుడికి తెలుసు నీకు ఏమి లేదా ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు దేవుడికి సమస్తము తెలుసు నువ్వు నోటుతో నాకు ఏమేది అనొచ్చావు నీకు ఎన్ని ఉన్నాయో సమస్తమానికి తెలుసు ప్రేమించి వాళ్ళరా ఆ యొక్క పిల్లవాడు నా ముందు నా ముందు ఉదయం బ్రేక్ డౌన్ చేయటం నేను చూశాను సాయంత్రం కుంటే వాడు లాగా కాలు కట్టుకుని వచ్చేసి నాటకం చేస్తున్నాడే అది చూడకపోతే మనుషులు కాబట్టి నేను అదే ఉదయం చూశాను కాబట్టి అతను నేను అతని యొక్క మోసం కనిపెట్టగలిగాను చూడకపోతే మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించాను నేను కూడా ఒకసారి ఓ బ్రదర్ ఫోన్ చేసి బ్రదర్ నాకు నలుగురు ఆడపిల్లలు బ్రదర్ నాకు నలుగురు ఆడపిల్లలు బ్రదర్ క్రిస్టమస్ బ్రదర్ ఒక్క ఏం లేని వాడిగా ఉన్నాను బ్రదర్ మాకు ఈరోజు చింటాను కూడా లేదు పిల్లలకు బట్టలు లేవని చెప్పి చాలా మాట్లాడాడు ఏం పలానా పేరు అని చెప్పాడు అసలు నిజంగా ఆ యొక్క ఫోన్ కాల్ విని చాలా బాధేసింది చాలా బాధేసి వెంటనే నేను ఏం చేస్తానంటే వెంటనే అతనికి ఒక మూడు వేల రూపాయలు అకౌంట్లో అకౌంట్ నెంబర్ పంపించు పిల్లలకు బట్టలు తీ ముందు ఇమీడియట్లీగా అని చెప్పేసి ఒక మూడు వేల రూపాయలు నేను పంపించాను పంపించిన తర్వాత ప్రేమెంట్ వెళ్ళారా కొన్ని దినాలు అయిన తర్వాత అదే యొక్క గ్రామంలో నుంచి ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు పాస్ట్ గారు ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి బ్రదర్ మీ వాక్యం వింటున్న బ్రదర్ చాలా బాగుంది ఓ అలాగా మీ ఊళ్ళో పలానా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక అతను అని చెప్తే అవును తెలుసు అతను మా మందిరానికి వస్తాడు ఓహ్ అలాగా అతనికి నలుగురు పిల్లలు అంటాయి కదా లేదు బ్రదర్ అతనికి పిల్లలు లేరు అదేంది నేను నలుగురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని చెప్పాడు లేదు బ్రదర్ అతను కొంచెం మోసగాడు బ్రదర్ మీరు అతను అంటే నాకు చాలా అనిపించింది అరే 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 మళ్ళా మళ్ళా ఒక వారం తర్వాత బ్రదర్ బాగున్న మీరు ఇచ్చిన బట్టలన్నీ మా పిల్లలకి ఇచ్చారు చాలా బాగున్నారు అంటే బాగున్నాయి అన్న చాలా బాగున్నాయి అన్నారు మీకు వందనాలు అన్న లేక నన్ను నన్ను మోసం చేయొచ్చు నువ్వు ఎంత నిజంగా పిల్లలు ఉన్నారా చెప్పు అంటే అన్న మీకు ఎవరైనా చెప్పారా చూసారా మరి ప్రేమించి వాళ్ళరా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు మనుషులు మోసం చేయొచ్చు దేవుని మోసం చేయబాకండి మనుషులు విసిగించినట్టు దేవుణ్ణి విసిగిస్తే దేవుడి కోపము ఉగ్రగా ఉగ్రతో పని మీదకు వస్తుంది నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు చేస్తున్న పాపంలో ఉంటూ ప్రభు ప్రభు నన్ను కాపాడు ప్రభు నేను మంచివాడిని నువ్వు మంచివాడిని అని నువ్వు అంటే దేవుడు అంటాడు నీ చేసే పాప సమస్తం నాకు తెలుసు వాక్యం జల వస్తుంది లోకాస్ వార్త పదకొండు అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదమూడు వరకు మనం చూస్తే అటువల్లే మీరును అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెదుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు పచ్చి వానికి ఇవ్వబడును వెదుకు వానికి దొరుకును తట్టు వానికి తీయబడునని మీతో నీతో చెప్పుతున్నాను రొట్టి కానీ రొట్టి రాయిస్తాడా చూడండి చాలా చక్కని మాటలోనే 
ఇది పట్టుకుని ప్రభా నువ్వు అడగమన్నావు కదా నేను అడుగుతున్నాను అడగమన్నావు కదా నేను అడుగుతున్నాను ఇస్తామా అడిగినే మనం ఇస్తామా అక్కడ చెప్పాడు నీ నీ యొక్క కుమారుడు ఎలా అడిగితే నీ స్నేహితుడు ఎలా అడిగితే నువ్వు ఇవ్వకుండా ఉంటావా అని అక్కడ చక్కని మాటలు ఉన్నాయి కానీ నేను అంటారు ఒక మాట మన పిల్లలు ఉన్నారు డాడీ నోట్ బుక్ కావాలి డాడీ అన్నాడు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఇస్తాను డాడీ ఫీజు కట్టాలి డాడీ అంటే కడతాను డాడీ పెన్ను కావాలంటే పెన్ను ఇస్తాను డాడీ నాకు పెళ్లి చేయాలి డాడీ అంటాడు నేను చేస్తానా ఇంకా అడుగుతూ ఉంటాడు మీరు ఏమొచ్చి విసుకొచ్చిందా కదా కోపం వచ్చింది డాడీ నువ్వు పెళ్లి చేయాలి అడగమన్నావు కదా అడగం కదా అంటే అంత అతని వయసు రాలేదు డాడీ డాడీ అదిగో ఆ కరణ తెగ పట్టుకుంటాను డాడీ అని అంటే రా బాబు దా పట్టుకో అని మనం పట్టుకొని ఇస్తాము మన పిల్లల్ని అది పట్టుకుంటే మీద హాని ప్రాణం పోతుంది అందుకే అడిగినవన్నీ ఇవ్వడం ఏం అడగాలో జ్ఞానం కలిగి అడగాలి కాబట్టి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రేమింటి వెళ్ళారా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి వాక్యం జరిగిస్తుంది మొత్తం స్వార్థ ఆరాధ్య మీద వచ్చినప్పుడు మీరు మీ తండ్రిని అడగక మునిపే మీ యొక్క అక్కరను ఏమండి మీ అక్కరగా ఉన్నవి ఏంటో అనికి తెలియను మీకు ఏది అవసరమో ఏది అవసరమో అని తెలుసు మీరు అడగక మునిపే అని తెలుసు మీరు అడిగి అనవసరపు అడిగి అక్కరక లేనివి అడిగి అనర్థాలు అడిగి దేవునికి విసుగు పుట్టించబాకండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రేమంటి వెళ్ళారా దేవుని విసుగుస్తున్నారా చాలా మంది అడగమన్నారు కదా అని చెప్పి ఉపవాసం ఉండి 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 అడుగుతారు ఒక తల్లి ఒక సక్రమ సాక్ష్యం ఏమిటంటే తన కుమార్తె ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల కుమార్తె అయితే మరణ పటక మీద ఉన్నది ఎన్ని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాగానే ఉపయోగం లేదు అప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఉపవాసం ఉంది సంఘస్తులందరికి చెప్పి మా పాప బ్రతకాలి మా పాప బ్రతకకపోతే నేను ఈ సంగనకు రాను ఈ పాప బ్రతకాలి ఒకవేళ ఈ మా పాప బ్రతకలేదా ఈ సంఘాన్ని ముక్కల చేస్తాను ఏమని అని లేకి పాపం ఏం చేస్తా పాపం ఆ దైవజన సంఘస్తులు అందరూ ఉపవాసం పెట్టాడు ఉపవాసం ఉండి ప్రవ్వా పాపను తాకు 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 అని చెప్పి గోజాడి ప్రార్థన చేస్తే ఎట్ట కళ్ళకు ఆ పాప స్వస్థత నొందింది పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులైంది పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు వచ్చిన గా నుంచి లోకంలో పడిపోయింది పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాలకు వచ్చేలాకి ఆ పాప హెచ్ఏవికి లోనయ్యి ఆ వ్యాధి ఉందని చెప్పి ఉరిసుకొని చనిపోయింది అప్పుడు ఆ తల్లి అంటున్నమాట ప్రభా ఇప్పుడు నా పాప నరకంలో ఉంటుంది అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకొని చివరికి నా పాప ఈ రోజున అతురాలైనది తన జీవితం తనే నాశనం చేసుకుంది అప్పుడే ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో నా పాప చనిపోయినట్టు నీ రాజ్యంలో ఉండేది విసికించి దేవుని విసికించి విసికించి నా పాపను బ్రతికించుకున్నాను విశ్వాసం కూడా విసికించాను సాగుకును కూడా విసికించాను ఈ రోజున నా పాప నరకానికి వెళ్తా కారణము నేనే అని ఒక తల్లి సాక్ష్యం చెప్పింది ఒక బుక్లో చదివాను నేను ప్రేమించి వాళ్ళారా ఈ వాక్ వింటున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు దేవుని విసికించబాకండి ఎప్పుడు విసికిస్తారు అంటే ఎప్పుడు విసికిస్తారంటే అది మనకి అర్థం కానప్పుడు మనం విసికిస్తాం ప్రేమించి వాళ్ళారా ఈరోజు మన పిల్లవాడు డాడీ నాకు పెన్న కావాలి డాడీ తర్వాత ఇస్తాలమ్మా డాడీ నాకు పెన్న కావాలి డాడీ తర్వాత ఇస్తాలమ్మా డాడీ నాకు ఇప్పుడే పెన్న కావాలి డాడీ అన్నాడు సరే సరే ఇదిగో నా మంచి చెప్పేసి ఒక పెన్న మంచి పెన్న ఇదిగో తీసుకో అన్నాం డాడీ నాకు పెన్న కావాలి డాడీ ఇదిగో నమ్మ డాడీ నాకు పెన్న కావాలి డాడీ ఇదిగో నాన్న డాడీ నాకు పెన్న ఇప్పుడే కావాలి డాడీ ఇదిగో అంటే అప్పుడు మనకి ఏమనిపించింది అడిగాడు బాగా ముందు ఇదిగో తీసుకో అంటే అతను తీసుకుంటలేదే అప్పుడు ఏమొచ్చింది కోపం వచ్చిద్దా రాదా చెప్పండి వచ్చిద్దా రాదా ఖచ్చితంగా వచ్చింది ఎందుకు అతను తను చూడలేకపోతున్నాడు అడుగుతూనే ఉన్నాడు అదేవిధంగా అనేకులు ప్రభు నాకు అది కావాలి ప్రభు నాకు ఇది కావాలి ప్రభు నాకు ఇది కావాలి అడుగుతున్నారు కానీ అది పొందుకోవటం చేత కట్టడం లేదు ఏసు ప్రభు వారు ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యాడు కానీ అది కావాలయ్యా అది కావాలయ్యా అంటే ఇదిగో అని దేవుడి ముందు చాపుతున్నా చూడలేని అంతత్వంలో అనేకులు ఉన్నారు నువ్వు అడిగావు అందుకే ప్రేమంటి వాళ్ళ మనో నేత్రము గుడ్డు తరమ కలిగి చేయబడిన వాక్యం చదవస్తుంది మనో నేత్రము వెలిగించబడాలి ఆత్మ నేత్రము వెలిగించబడాలి దేవుడు ఇచ్చే ఈవులు నువ్వు పొందుకున్నావు అంటే అది నీ ముందు కొనదని గ్రహించాలి మరి మీరు ఎలా ఉన్నా నాకు అది కావాలి నాకు ఉద్యోగం కావాలి బ్రహ్మా నాకు ఉద్యోగం కావాలి దీని నీకు ఇస్తున్నాను అని అన్నా కానీ అది పొందుకోలేని అన్న స్థితిలో అనేకులు ఉన్నారు ప్రేమంటి వాళ్ళ నేను చెప్పే మాట ఒకటి దేవుని స్వరము వినాలి దేవుని స్వరము వినని ప్రేమించి వారు చెవిటి వారిగా అనేకులు ఉన్నారు దేవుని స్వరము నువ్వు అడిగినది దేవుడు ఇవ్వటం నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాట్లాడు స్వరం వింటున్నావా 
నా దేవుని యొక్క స్వరముని వినాలంటే నీళ్ళు కొన్ని సౌండ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇంట్లోనే ఒక టేప్ రికార్డు ఫుల్గా సౌండ్ పెట్టాం ఫుల్గా సౌండ్ పెట్టాం పక్క టేప్ రికార్డు పిల్లల సౌండ్ పెట్టారు టీవీ సౌండ్ వస్తుంది ఫ్యాన్ గిరగ్గరగ పెద్ద ఆ సౌండ్ ఉంది మన ఇంట్లో ఉన్నాం బయట మనకు పిలుస్తున్నారు ఏమండి ఏమండి అన్నారు ఇప్పుడు ఆ స్వరం వినాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఈ స్వరాలు ఆపాలి మన ఇంట్లో ఉన్న టేప్ రికార్డు టీవీ ఎన్ని ఆపినప్పుడే మనం బయట ఉన్న స్వరము మనకి వినబడుతుంది కొన్నిసార్లు చూస్తున్నాం టీవీలో కూడా కొన్ని మాటలు మనకు అర్థం కావు అర్థం కాకపోతే ఏం చేస్తాం చెప్పండి వెంటనే ఫ్యాన్ ఆపేస్తాం అప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి కదా మాట మనకు ప్రశాంతంగా మనకు చూడు పడతాయి అదేవిధంగా ప్రేమంటే వల్ల నీకు బయట ఉన్న వ్యక్తిని అతను పిలిచిన పిలుపుని కనబడాలంటే ఈ స్వరాలన్నీ కట్టివేయాలి అదే విధంగా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాట్లాడే స్వరము నీకు వినబడాలి అంటే నీలోని కొన్ని స్వరాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ స్వరాలు అనగా వాక్పు వెలుగులో చూడండి గల్త రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో జారత్వము అపవిత్రత కామకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహము మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు మితమములు అసూయలు మతతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు చూడండి ప్రేమంటి వల్ల ఈ స్వరాలను నీలో ఉంచుకొని ఈ స్వరాలని నీ కినపడుతూ ఉన్న నీళ్ళు లేలమై ఉన్నాయి ఇలాంటి లేరమై ఉన్నప్పుడు దేవుని స్వరమునికి ఎలా వినబడుతుంది ఎన్ని పెట్టుకొని ప్రభువా ప్రభువా ప్రభు అని నువ్వు ఎంత గోజాడినా ఎంత పెద్దగా అరిచినా దేవుని యొక్క స్వరమునికి నిపడాలంటే ఇవి కట్టి వేయాలి ఇవి కట్టి వేయకుండా నువ్వు ఎంత కాలము ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేస్తున్నా దేవుని స్వరము నువ్వు వినలేవు ఇవి పెట్టుకొని నువ్వు ఎంత చేసిన ఉపయోగం లేదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ వాక్యం ఇచ్చిన మీరు ఎలా ఉన్నారు నీలో ఏ స్వర వినబడుతున్నది జారత్వం స్వర వినబడుతుందా అపవిత్రత నీలో ఉన్నదా కామకత్వము విగ్రహారాధన అలర్తుకునే ఆట పాటలు ఇవన్నీ నీలో పెట్టుకొని ఇవి పెట్టుకొని దేవుని స్వరం వినబడక అయ్యా నీవు నువ్వు ఉన్నావా నీ స్వరణ కినిపించయ్యా అని ఎంత గోజాడిన ఉపయోగం లేదు నీ ప్రార్థన వల్ల ఏసు ప్రభారికి విసుకొచ్చి దేవు మొట్టమొదట అయ్యా మొన్న స్వర మొన్న కట్టి అంటాడు ఆయన అది అట్లానే పెట్టుకొని ప్రభు ఆ ప్రభు అంటే నిజంగా కోపం కూడా వచ్చిందండి కోపం వచ్చిందని చెప్పండి ఇప్పుడు పిల్లలు టేపు రికార్డు ఫుల్గా సౌండ్ పెట్టుకుని మనం పిలుస్తున్నాం పిలుస్తున్నప్పుడు ఆ ఆ అంటా ఉన్నాడు పిల్లాడు అప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది ఏదో మాట్లాడుతున్నావు తల్లి ఆ ఆ అన్నాడు అప్పుడే తల్లి కోపం ఎక్కిద్దండి రెండు కొట్టాలని ఆశ అవునా కదా కోపం వచ్చింది కదా ఒక తల్లికి ఎంత కోపం వచ్చింది అంటే ఏంటి ముందు యాపై అవి ఆపినప్పుడు తల్లి ఏం చెబుతుందో నీకు అర్థమవుతుంది అదే విధంగా ఈ స్వరాలు నువ్వు పెట్టుకొని నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీ యొక్క స్వరము నీ ప్రార్థన అది నీకు శాపంగా కానీ అది నీకు ఆశీర్వాదం కాదు దేవుడు నీ యొక్క ప్రార్థన ఆలకించడు ఎందుకంటే ప్రేమంటి వల్లరా నువ్వు విసిగిస్తున్నావు ఈ తీసేసుకో దేవుడు స్వరము నీ కినపడాలంటే ఇవి ఈ స్వరాలు కట్టాయి ఇవి కట్టి లేకుండా దేవుని స్వరమును వినలేవు కాబట్టి ప్రేమంటి వల్లరా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు మనుషులను విసిగించింది చాలా అనుకొని దేవుణ్ణి విసిగిస్తున్నావు విసిగిస్తున్నా ఎన్ని పెట్టుకుంటే దేవుని స్వరం వినవలేవు ఎన్ని కట్టివేయి ఆపివేయి తీసివేయి అప్పుడు దేవుని స్వరము మెల్లని స్వరము నా కుమారుడా నా కుమార్తి చాలా మంది అంటారు బ్రదర్ దేవుడు నాతో మాట్లాడట్లేదు బ్రదర్ ఇంతకుముందు బాగా మాట్లాడేవాడు ఇప్పుడు మాట్లాడటట్లేదు ఎందుకు అంటే అది అర్థం చేసుకోండి వీళ్ళు కొన్ని స్వరాలు వచ్చిన వీళ్ళకి గర్వం అనే స్వరం వచ్చిందాము ఈ కట్టి ఈ సౌండ్ లో దేవుని స్వరం వినలేవు దేవుని మాట ఆలకించలేవు అప్పుడు నువ్వు చేస్తావు ఆయన ఈబోతున్నా కానీ నువ్వు తీసుకోలేని గురుడ్డి వారిగా నువ్వు ఉంటున్నావు కాబట్టి ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు దీని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే దేవుడు నాతో రాయించిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఈ పుస్తకం మనుషులను విసిగించిన చాలక దేవుని విసిగిస్తున్నారా ఈ పుస్తకం మీరు ఎవరైనా సరే ప్రేరేపించబడితే మాకు ఫోన్ చేయండి అండి ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకం బయటికి రావాలని ఎంతో ఆశ ఉండదు నాకు దాదాపు ఈ పుస్తకం అయిపోయి కూడా దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పైన అయినది మీరు ప్రేరేపించబడితే ఎందుకంటే పేరెంట్ వాళ్ళరా పరిచయ చాలా కష్టంతో కూడినది మేము కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు కూడా ఈ పుస్తకం రిలీజ్ లాగన అయి లాగన ప్రార్థన చేయండి కాబట్టి మనుషులను మోసం చేసినట్టు దేవుణ్ణి మోసము చేయలేరు నాకేం లేదు ప్రభావా ప్రభా అని నువ్వు అంటున్నావు నీ దగ్గర ఏమి లేదా అని దేవుడు అడిగితే నీ దగ్గర అవి ఉన్నాయి ఏంటి చెప్పండి అన్న ఏమిటి ఒక ఒక అతను అన్నాడు 
ఏమండి ఏమీ నా దగ్గర ఏమీ లేదంటుంది ఏమీ లేదా నా దగ్గర ఏమీ లేదు నీ మంగళ నేను మెడలో ఉన్నది ఏంటి చెప్పండి అంటే నా దగ్గర ఏ ఏమి లేదు అంటుంది ఆవిడ అలాగే అది ఒక నాటకం కావచ్చు కానీ మన దగ్గర ఉన్నాయో లేవో మనుషులకు తెలియకపోవచ్చు బ్లాక్ మనీ ఉందో లేదో ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి తెలియకపోవచ్చాము దేవుడికి తెలుసు దేవుడు తెలుసు నీలో పాపం ఉన్నదో లేదో ప్రజలు తెలియకపోవచ్చు భార్య తెలియకపోవచ్చు భర్త తెలియకపోవచ్చు పిల్లలు తెలియకపోవచ్చు సంఘస్తు తెలియకపోవచ్చు విశ్వాసం తెలియకపోవచ్చు నా దేవునికి సమస్తము తెలుసు కాబట్టి అవి తీసేసుకో అవి తీసేసుకుంటేనే దేవుని స్వరం నీకు కనపడుద్ది అలా కాకుండా అవి పెట్టుకొని నువ్వు గోజాడితే అవి పెట్టుకొని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి విసుకొస్తుంది దేవునికి విసుకొస్తుంది ప్రేమింటి వారు దేవునికి విసుకొస్తుంది కాబట్టి ఈ పుస్తకం కొరకు మీరు ప్రేర్ చేయండి ప్రేరేపించబడితే మాకు ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు ప్రార్థించని ఆశపడుతున్నాను దేవుని విసికించకండి మీలో హృదయంలో ఉన్న స్వరాలు ఆ స్వరాలన్నీ కట్టివేయండి దేవుని విరుద్ధమైన స్వరాలు అప్పుడు ఎన్ని కట్టివేసినప్పుడు దేవుని మెల్లని స్వరము నా కుమారుడా నా కుమార్తె నేను తాకుతున్నాను నా కుమారుడా నేను తాకుతున్నాను అని దేవుని స్వరము వినగలవు దేవుడి మాటలు దీవించును గక ప్రార్థన చేయబోతున్నాను మీరు ఉన్న స్థలములో కళ్ళు మూసుకోండి ప్రేర్ చేస్తున్నాను జీవం కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు వందన ఈ టీవీ ముందు వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరు మీరు దీవించమని కోరుచున్నా ఆస్వాదించమని కోరుచున్నా ఫలింప చేయమని కోరుచున్నా వాళ్ళ హృదయాలు ఉన్న స్వరము ప్రభ ఆ పాపప స్వరాలని కట్టివేయడానికి సహాయం చేయమని కోరుచున్నా ప్రతి ఒక్క స్వరాన్ని కట్టివేసి ప్రభ నీ స్వరం నీ మెల్లని స్వరం వినటానికి సహాయం చేసి కృపణీయమని అదేవిధంగా ప్రభ గుండె జబ్బులతో బాధపడుచున్నా నడు నొప్పులతో బాధపడుచున్నా ఆస్మాతో బాధపడుచున్నా షుగర్తో బాధపడుచున్నా ఇప్పుడు మరి తాకండి పరిపూర్ణమైన స్వస్థత అందించమని కోరుచున్నా ఎవరిని విడిచిపెట్టక నీ కృపలో బలపరిచి దీవించమని ఏసు క్రీస్తు నామం పేరట అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెను దేవుని కృప దేవుని కాపుతల ఎల్లప్పుడూ మీ అందరికీ తోడుగా వచ్చును గాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నా బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినది మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకునుట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కలలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా